Gracias, buenos días a todo el país. Estamos en Guayani, municipio de Sacaba, donde continúa el cabildo. Ahora, el cabildo que con la presencia de los defensores del pueblo, Andrónico Rodríguez, pre, vicepresidente de las seis federaciones del trópico de Cochabamba. En la oportunidad también están los compañeros de las seis federaciones, vamos a transmitir el acto de este gran cabildo que se va a desarrollar junto a los defensores del pueblo Nadia Cruz y Nelson Cox de Cochabamba, escuchemos un cabildo inimaginable hermano Andrónico este día todos tienen que recordar nuestros jóvenes señoritas todos profesionales, campesinos, obreros sectores sociales pueblo boliviano como Departamento de Cochabamba, como seis federaciones y otras organizaciones sociales estamos aquí. Hermano Andrónico, con permiso de las seis federaciones de tu persona, me doy el permiso de dar lectura de nuestro pliego petitorio. Como hemos sacado en cabildos, en coordinación de las seis federaciones del Trópico de Cochabamba y también con coordinación del Departamento de Cochabamba, y los 16 provincias del departamento. Primero, se solución de las organizaciones movilizadas del departamento de Cochabamba, las organizaciones sociales de las 16 provincias del departamento de Cochabamba, en su uso de sus legítimas atribuciones conferidas por su estatuto orgánico y la constitución política del Estado Plurinacional de Bolivia, se suelve primero se denuncia inmediata de la senadora Janine Áñez Chávez que es autoproclamada como presidenta transitoria del Estado Plurinacional de Bolivia la misma vulnera el procedimiento constitucional para la sucesión Segundo, se pliegue inmediato de las Fuerzas Armadas por atentar los derechos humanos de los sectores movilizados y la población en general. De acuerdo. Tercero, abrogación inmediata del Decreto Supremo 4078 que exime de responsabilidad penal a los efectivos de Fuerzas Armadas y Policía Nacional por el uso irracional del armamento militar en contra del pueblo. Asimismo, la abrogación del Decreto Supremo 4082 que autoriza la erogación de 34.7 millones de bolivianos para el equipamiento de las Fuerzas Armadas. ¡Aprobado! Cuarto, conformación inmediata de una comisión de investigación para la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia y la Comunidad Internacional de los Actos Vandálicos, Discriminatorios, Racismo, Genocidio y Etnocidio que se cometieron en contra de las hermanas y hermanos del área rural y urbana violando sus derechos humanos durante las movilizaciones en defensa de la democracia. ¡Aprobado! ¡Aprobado! Quinto, indemnización para, las familia, para los familiares de los fallecidos y atención inmediata de todos los heridos hasta su restablecimiento total, los mismos que se encuentran en los diferentes hospitales públicos y privados. ¡Aprobado! Séptimo, otorgación expresa y estricta de garantías personales de los dirigentes y autoridades orgánicas, administrativas y políticas a nivel nacional, departamental, municipal, en cumplimiento de los artículos 22 y 23 de la Constitución Política del Estado y dejar sin efecto todo proceso penal aperturado de oficio o a denuncia contra todas estas autoridades. ¡Aprobado! ¡Aprobado! Ocho, garantizar la continuidad de todos los programas, proyectos y compromisos 
entonces. Firmados por el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. ¡Aprobado! ¡Aprobado! Noveno, el fiscal general del Estado, en sus usos de sus exclusivas atribuciones, deberán iniciar de oficio las acciones penales por el ultraje al símbolo patrio de la huipala como símbolo nacional. Asimismo, deberá realizar de oficio la investigación del grupo denominado Zacista Juvenil Cochala, entre paréntesis motoqueros, y su relación con Policía Departamental de Cochabamba. ¡Aprobado! ¡Aprobado! Décimo, se garantice el funcionamiento de todos los medios de comunicación, radios y televisión comunitarias que funcionen en los diferentes municipios del departamento y a nivel nacional. ¡Aprobado! ¡Aprobado! Décimo primero, exigimos la inmediata destitución del comandante departamental de policía de movilizados por su accionar parcializado ¡Aprobado! ¡Aprobado! Se mantienen los puntos de bloqueo y movilización constante hasta el cumplimiento de la presente resolución ¡Aprobado! ¡Aprobado! Hermanos y hermanas quisiera decirles una cosa Aquí nos faltó a Trópico de Cochabamba de las seis federaciones y hoy debemos implementar el tema de nuestro mercado de coca de sacaba, de coca de acopio. Eso está intervenido por el Estado, por el fiscal, no podemos vender ahí. Y eso tenemos que implementar hoy y decir que nos deje vender y que, y que funcione y que nos garantice ese mercado, el Estado Plurinacional de Bolivia. ¡Aprobado! ¡Aprobado! Hermanos y hermanas, muchas gracias. A ver, compañeros, quisiera decirles, eso es nuestro pliego petitorio a nivel departamental de sectores movilizados. El día de ayer, con las garantías de nuestras autoridades de defensor del pueblo, no solamente departamental, sino nacional, se ha podido hacer una reunión y ahora escucharemos, hermanos, este pliego petitorio si se está cumpliendo o no, porque hemos dado 48 horas, ahora nos dirá nuestro defensor y defensora si se está cumpliendo o no, este es lo que se ha dado con el Estado transitorio y eso debemos escucharlo de ellos a través de la garantía de nuestro defensor departamental y nacional. Muchas gracias, hermano, por escucharme. Muchas gracias a todos, de verdad, los agradezco. A los ejecutivos, ejecutivas, a nuestro hermano Andrónico, a nuestros doctor, doctora, muchas gracias. Nosotros estamos muy orgullosos de ustedes que trabajan imparcialmente por el pueblo boliviano. Muchas gracias. Bien, de esta forma, uh, ahora la... Eh, doctora Nadia Cruz va a hacer la explicación también al pliego petitorio que se ha desarrollado. Escuchemos. Unido, jamás será vencido. El pueblo unido, jamás será vencido. Estamos haciendo la transmisión en vivo por Radio Causa Chuncoca y las redes sociales del cabildo que se viene desarrollando hace instantes. Se hizo conocer las, eh, el piego petitorio que se ha realizado de, por parte de las seis federaciones y otras organizaciones. Ahora habla Nadia Cruz, defensora del pueblo de, de Bolivia. Me permito dirigirme a todas ustedes y a nuestra caridad de mediadores de poder acercar a la, a los, al gobierno con las organizaciones sociales de Cochabamba les voy a expresar, les voy a contar cómo sus ejecutivos valientemente han ido el día de ayer a poner en claro cuáles eran las peticiones de las seis federaciones en conjunto con la Federación Única de Trabajadores Campesinos con los regantes, con las compañeras Bartolina
las ISAS, con otras organizaciones. Hermanas, hermanos, ha sido un debate duro, ha sido un debate donde se han hecho respetar las compañeras, los compañeros, se han hecho escuchar, se han expresado. Hermanas, hermanos, más de seis horas, de seis horas exponiendo el dolor que cada una y uno de ustedes expresa hoy, se expresa durante las calles, en las movilizaciones. Yo debo dar fe de que lo han hecho, que quienes tenían que decirle lo que ellos sentían y pensaban frente a frente, lo han hecho. Y además, hermanas y hermanos, algo que hay que destacar, que la federación, las seis federaciones no se han ido a colar a un diálogo nacional, que no estaban invitados, no se han ido a sumar. Ellos han dicho, el diálogo de Cochabamba se hace en Cochabamba, y así se ha hecho. Además, hermanas, hermanos, a mí me han dicho, un ministro, no, al menos dos, yo he comunicado al Ejecutivo, han venido cinco ministros para atender el pleno petitorio de Cochabamba, para escuchar todos, han venido hasta Cochabamba. Yo creo, hermanas y hermanos, esas son las señales del respeto con el que se ha trabajado ayer, porque había la necesidad de un diálogo, era necesario, Cochabamba está movilizada, era necesario que se haga en Cochabamba. En esa línea, hermanas y hermanos, yo les voy a exponer, les voy a contar punto a punto. Respecto a la renuncia de la señora Yanine Áñez, se ha debatido largo, largo y tendido. Y después la, las organizaciones han señalado que no reconocen la interpretación de cómo se ha dado la sucesión constitucional. El gobierno ha señalado que reconocen cómo ellas no van a reconocer esta sucesión, pero que quien tiene que rendir cuentas de cómo ha sido la sucesión constitucional es la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y eso van a pedir cuentas, van a, van a hablar con los diputados, con los senadores de la Asamblea para que ellos expliquen ¿Por qué se ha dado esa sucesión? Pero se dejaba en claro que para avanzar en el resto de los puntos, eso cada uno respetaba la forma en cómo se había interpretado, pero que eso todavía quedaba pendiente para que la Asamblea Legislativa rinda cuentas. Tomando en cuenta, hermanas y hermanos, primero, que la Asamblea Legislativa Plurinacional ya ha instalado hace más de una semana, dos semanas, una mesa de diálogo con ese ejecutivo y con esa presidenta, con la venia de la iglesia y de, la, de los organismos internacionales. Y dos, que la asamblea legislativa le ha entregado a la señora Áñez un proyecto de ley que se ha promulgado ya para la convocatoria de elecciones. Por eso se ha señalado que ese punto tenía que pasar para poder pasar a los siguientes puntos. El siguiente punto, hermanas y hermanos, ha sido igual largamente discutido y yo debo decir, Cochabamba ha conseguido lo que no se ha conseguido en ninguna otra mesa con los dos puntos que vienen. Cochabamba ha dicho repliegue militar. En que yo les cuento, hermanas y hermanos, que ha habido resistencia, han debatido, les han explicado por qué no ahora, por qué en 30 días, por qué en 90 días. Pero aquí los hermanos, hermanos, les han dicho que tiene que ser repliegue inmediato, porque ya no podemos seguir estando en sus obras frente a los militares, ellos no tienen que hacer seguridad interna. Se ha hecho una lectura de la Constitución, ¿de dónde tienen que estar ellos? Tienen que estar en las fronteras y también en las empresas estratégicas, como señala la Constitución, pero no en las calles, no en las fronteras. Sin, sin tocarnos, porque ellos tienen que proteger 
matando, no tienen que matarnos, ¿no ve? Sí. En esa línea, hermanos, con mucha negociación, con mucha negociación, ayer hay que reconocer, el señor Fernando López, ministro de Defensa, ha llamado al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y le ha dicho, señor, repliegue a los militares. Esa es la orden verbal, la ha dado delante de las organizaciones y de nosotros como veedores. El repliegue ha empezado. El repliegue ha empezado, pero ahí les han, les han dicho... Si nosotros replegamos es porque ya no hay nada más que cuidar, que asegurar. Entonces, que las organizaciones tienen que hablar con las bases, con los ejecutivos tienen que hablar, tienen que bajar de todas las organizaciones y comunicar que hasta, en un plazo no inmediato, pero hasta 24 horas se procede al repliegue de las organizaciones porque el repliegue militar ya ha empezado. Ese es el acuerdo en el que se ha llegado. ¡Bravo! Un fuerte aplauso, compañeros. Ahora, hermanas y hermanos, algo también que hay que destacar. La mesa era en Cochabamba. El repliegue militar, ¿dónde empieza? En Cochabamba. Aquí va a empezar. Aquí ha empezado. Hermanos, el siguiente punto, debatido dialogado se ha pedido la aprobación del decreto supremo 4078 todos hemos pedido la aprobación porque nos generaba una suerte de que se podía matar con carta libre ¿qué es lo que se ha generado? algo hermanas y hermanos que nadie más ha conseguido hasta ahora que Cochabamba el órgano ejecutivo hasta el plazo de 48 horas, donde se va a evaluar el repliegue de los, de los militares, el repliegue de las movilizaciones, no va, no va a cambiar un artículo, no. Va a anular el decreto supremo 4078. Ese es el Ahora, se ha pedido que se conforme una comisión de investigación en la Asamblea Legislativa por todo lo que ha pasado, discriminación, los heridos, los asesinatos, todo lo que ha pasado en este conflicto en contra de las hermanas, hermanos del área rural, de las áreas urbanas también, donde se han violado derechos humanos. En este punto, hermanos, Claro, era evidente, no estaba la Asamblea Legislativa en esa mesa, solamente estaba el Ejecutivo. Lo que se ha quedado es que se va a coordinar directamente con la Asamblea, nosotros entendemos que ellos ya han dispuesto que sí, para que se conforme esta comisión de investigación. ¿Me puede ir ahí, si todo por un ahí lado, y por otro, hermanas, hermanos, Quiero ustedes saber, saben Claudia. que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya está en Cochabamba. Nosotros acabamos de hablar con el secretario ejecutivo hasta las doce y media como máximo la Comisión Interamericana está llegando hasta aquí ¡Aquí ya se acaba! Va a hablar con ustedes, con las víctimas va a ver dónde han sucedido los hechos está viniendo la Comisión y van a poder conversar con ellos, hermanas, hermanos Siguiente, respecto a la indemnización a los familiares de los fallecidos, la atención de los heridos, lo primero, están garantizando la atención de todos los heridos durante el conflicto y también una indemnización para los familiares de las personas que hubiesen perdido la vida. Ahí, hermanas, hermanos, sabemos que son muchos. Sabemos que son bastantes y que tal vez algunos no están en listas oficiales. Pero la Defensoría del Pueblo, durante todos los días del conflicto, ha ido a las celdas judiciales, celdas policiales, hospitales, públicos, privados, 
Nosotros tenemos una lista de todos los que han estado en los hospitales, de los muertos también. Y lo que se ha quedado es que la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Salud, un representante de las organizaciones sociales, van a trabajar en conjunto para la identificación de heridos y para la de fallecidos. Además, hermanas, hermanos, esta indemnización no va a ser solamente en el acuerdo. La indemnización va a ser a través de una ley o un decreto supremo. En un plazo, eso, hermanas, hermanos, aquí en Cochabamba se ha conseguido. En un plazo no mayor, no mayor a 15 días. O es ley o es decreto, pero esto va a salir antes de los 15 días, hermanas, hermanos. Se ha pedido la liberación inmediata de todos los detenidos, de todos. Aquí, hermanas y hermanos, lo que se ha quedado que está bien porque es en justicia. No hay un número, no se sabe cuántos realmente son por el Estado, pero la Defensoría del Pueblo sabe. Aquí igual, hermanos y hermanos, hemos conformado una comisión. Defensoría del Pueblo, Ministerio de Justicia, Fiscalía Departamental, un representante de las organizaciones sociales, la Asamblea de Derechos Humanos para evaluar caso a caso, uno a uno. Se corresponde y se van a asumir todas las garantías del debido proceso para cada compañero o compañero que hubiese sido detenido. Eso lo estamos trabajando a partir del día de mañana, compañeras y compañeros. Y en un plazo no mayor a 48 horas, esta comisión tiene que estar dando resultados. Así lo vamos a hacer, hermanas y hermanos. Ahora, sobre las garantías para dirigentes, autoridades, administrativas, políticas, aquí, hermanos, en el punto 7 lo van a leer, el órgano ejecutivo, a través de este acuerdo, está otorgando garantías expresas con estas firmas, garantías expresas. Además, señala que todos los procesos iniciados como consecuencia de este conflicto, todos los procesos donde se ha señalado también persecución, van a ser analizados por la comisión que les había mencionado de la Defensoría, Asamblea de Derechos Humanos, Fiscalía, organizaciones sociales. Se va a analizar caso por caso, igual en los que se hubiese denunciado persecución, para dar la asistencia que corresponda, hermanas y hermanos. Asimismo... El órgano ejecutivo le está combinando, le está pidiendo al órgano judicial, al Ministerio Público, que actúen independientemente de cualquier órgano de poder, que ellos tengan que actuar con independencia. Y nosotros como Defensoría vamos a exigir exactamente lo mismo, hermanos, hermanos, vamos a estar detrás de cada caso que se está señalando donde hubieran perseguido a una hermana o un hermano o donde se pretenda hacerlo. Ese es el acuerdo, hermanas, hermanos. Hermanas, una preocupación regional es sobre la continuidad de los programas, proyectos, compromisos ya firmados por el Estado, porque no se puede desconocer. Aquí se ha garantizado la continuidad de todos los programas, de todos los proyectos, de todos los compromisos que ya hubiesen sido firmados. Ese es el compromiso del órgano ejecutivo. Además, que se ha abierto las puertas de los ministerios para la coordinación específica de los proyectos que más se han priorizado. Entre ellos los proyectos de gas, que se ha puesto aquí al Ministerio de Hidrocarburos, Obras Públicas, Servicios y Viviendas, y todos los que tengan que ver en este ramo. Así estarían garantizando la continuidad de los programas, proyectos, que ya hubiesen sido firmados como Estado, hermanas, hermanos. ¡Bien! 
Hermanas, hermanos, otro, otra, otra cosa que ha generado, otro hecho que ha generado tanto dolor, indignación. Ya les voy a pedir que levantemos nuestras huiparas. Ha sido el ultraje a nuestro símbolo patrio como es la huipada. En este caso, hermanos, también se han denunciado los actos vandálicos que hubiesen podido cometer este grupo Resistencia Juvenil Cochala, denominada motoqueros y la relación que tenía con la policía. ¿Qué es lo que se ha quedado, hermanas y hermanos? El órgano ejecutivo no procesa, no juzga penalmente, lo tiene que hacer el Ministerio Público, es obligación. Aquí se está conminando al Ministerio Público a las acciones legales contra los responsables por el ultraje de nuestra huipara así como de todos los casos en los que estuviesen involucrados por actos delictivos este grupo de resistencia juvenil cochada. Aquí se ha dicho, quienes tienen denuncias, que presenten, quienes tienen que pruebas, que presenten, pero lo que tenga que ser juzgado, que sea juzgado sin protección de nadie. Ahí se ha puesto de pie, le hemos hecho ha parado el comandante departamental de la policía y él ha negado, ha negado su relación con el grupo de resistencia juvenil Cochara. Y, y hermanas, hermanos, hermanas, hermanos, él ha negado. Lo mismo han dicho los hermanos que no le creían, han dicho, han dicho además, que se van a ser comprometido la policía a tener que dar seguridad a toda la población, a todas aquellas y aquellos que estamos demandando protección, tienen que dar seguridad. Además, esto, hermanas, hermanos, el ministro de gobierno ha, se ha comprometido a él a hablar, a coordinar con este grupo de los motoqueros en el momento además que se vuelva a poner que la policía tiene que resguardar a la población y que no se va a permitir que civiles hagan un resguardo de la población eso solamente la policía además además se ha quedado que el, el órgano ejecutivo va a atender y va a procesar todas las denuncias que tengan contra el comandante. No va a haber protección, aquí se va a actuar en derecho, conforme a la Constitución. Ese es el compromiso, hermanas, hermanos. Además, además, ya existe un proyecto de, de ley para el desagravio por la quema de la huipala. Este proyecto de ley lo van a viabilizar. Además, hermanas, hermanos, al tipo penal que en este momento señala cárcel para aquellos que quemen los símbolos patrios, tiene una pena bajita. Se han comprometido también al tratamiento para que esta pena pueda ser agravada por lo que ha causado en la población la quema de la huipada y que expresamente se ponga dentro de los símbolos patrios en el Código Penal la huipada, para que eso sea sancionado con una mayor pena de cárcel. Eso, hermanas y hermanos. La huipada se respeta, La huipada se respeta. comisión, sus ejecutivos que han ido en representación de las seis federaciones en conjunto de las otras organizaciones hermanas, que se tiene que garantizar el funcionamiento de todos los medios de comunicación comunitarias que funcionen en el departamento y a nivel nacional. ¿Qué es lo que ha señalado? La ministra de Comunicación en persona ha garantizado, ha dicho, no solamente el funcionamiento, el órgano ejecutivo, 
Las organizaciones sociales garantizan el funcionamiento y continuidad de todos los medios de comunicación comunitaria que funcionan en los diferentes municipios del departamento y a nivel nacional, en un marco de democracia, de respeto a la población, a fin de lograr la pacificación. Hermanas, hermanos, no solo el funcionamiento, sino la continuidad también es lo que se han comprometido. Hermanas, hermanos, respecto al comandante departamental de la policía, aquí hay que señalar, si ustedes se dan cuenta, todos los puntos, todos los puntos se han ganado, se han logrado, se han acordado. Lo que otras instancias nacionales, regionales han luchado, aquí los compañeros firmes se han puesto y se ha logrado. Repliegue militar, la anulación del decreto supremo, que son sus pedidos, ya están adentro. Ahora, hermanas, hermanos, respecto al comandante departamental, se le ha dicho, este comandante puede seguir siempre y cuando respete la Constitución, las leyes, los derechos humanos. Y así mismo, hermanas y hermanos, todas, absolutamente todas las denuncias que se tengan, todas las denuncias, el ministro de gobierno en persona ha dicho, va a recibir de los compañeros, les ha dado su, su número, va a recibir, se va a procesar, se va a sancionar y en su caso se destituirá también. Para eso, hermanas y hermanos, ¿qué es lo que necesitamos? Denunciar. ¿Qué tenemos que hacer? Denunciar. Ahora, hermanas y hermanos, hay denuncias por abuso, hay que denunciar. Hay un compromiso para que eso sea procesado inmediatamente. Hermanas, hermanos, Respecto a la continuidad de las movilizaciones a nivel nacional, como se ha dicho, eso tiene que cumplirse, tiene plazos, tiene plazos de 24 horas, 48 horas, 15 días, tiene plazos. Entonces, lo que se va a hacer, hermanas y hermanos, es lo que han acordado. Bueno. Las organizaciones, hasta de un plazo de 24 horas, van a analizar, van a comenzar el repliegue. Antes los militares en Cochabamba van a comenzar el repliegue. Se va a ir evaluando, pero vamos a ir haciendo seguimiento a los acuerdos. Ahí tengan la seguridad las organizaciones sociales, la Defensoría del Pueblo, la Asamblea de Derechos Humanos, la Gobernadora, el mismo Ejecutivo, vamos a estar pendientes del cumplimiento, todas y todos los que han firmado esta acta, hermanas y hermanos. Entonces, yo entendería que se declararía como un cuarto intermedio, eso lo definirán ustedes. Aquí, hermanas, hermanos, hermanas y hermanos, este es el compromiso, ya se ha comenzado el repliegue militar, corresponderá ir cumpliendo los acuerdos en los plazos señalados de buena fe. Hasta aquí sus demandas que han sido aprobadas estarían siendo prácticamente cumplidas. Además, los compañeros han puesto dos puntos más, tomando en cuenta que la sede de las seis federaciones había sido quemada. Aquí el órgano ejecutivo, a través del UPRE, va a gestionar un proyecto para proceder a la refacción de la sede de las seis federaciones. Asimismo, como han dicho, 
se está garantizando el funcionamiento del mercado de la hoja de coca a partir del momento. Hermanas, hermanos, esto de forma general, además de dos compromisos que uno en específico son más de, las, de los compañeros campesinos, sería lo que ustedes han planteado en el cabildo. Yo con esto, hermanas y hermanos, señalar, ahora va a venir la Comisión Interamericana, se está cumpliendo lo que se ha quedado. La Defensoría del Pueblo mañana mismo está empezando a trabajar en las comisiones por los heridos, por los fallecidos, por los detenidos. Mañana mismo, hoy día nos estamos ocupando de la Comisión Interamericana, mañana nosotros tenemos las listas, estamos en contacto con ustedes, mañana empieza a trabajar, pero por tiempo y materia hasta llegar al final de todos los casos que les han afectado, que nos han afectado como población. Hermanas, hermanos, la Defensoría va, va, si hay algo que se incumple, va a denunciar, va a reclamar. Si hay algo que no, que no se cumple, como se está quedando, igual. Eso es lo único que podemos hacer como Defensoría del Pueblo. Y yo, hermanas, hermanos, de verdad les pido, a nosotros nos duele que sigan perdiéndose vidas humanas. Nos sigue doliendo que se siga afectando a las mujeres, a los hombres, que tengamos que estar yendo a hospitales, yendo a celdas a visitarlos, ya no más. Yo les pido como defensora, les pido con mucho amor, con mucho respeto, mi respeto a las organizaciones sociales. Esto no lo veíamos hace muchos años, y ya no queremos más, ya no más. Hay un proceso eleccionario que ya se ha definido, hay que ir a pelear al campo democrático. Eso es lo que nos queda. No hay mucho tiempo. Organícense, hermanas, hermanos. La Defensoría lo único que va a estar para garantizar sus derechos, para protegerlos, para reclamar. Así nos cuesta a nosotros, lo vamos a hacer. Hermanas y hermanos, ni olvido ni perdón, justicia. Ni olvido ni perdón, justicia. De esta forma, eh, la defensora del pueblo de Bolivia, gracias, Nadia doctora. Cruz, en la oportunidad también hizo la intervención, Muy la explicación, también en esta oportunidad, Como en este gran cabildo que se viene desarrollando aquí en Sacaba. Escuchemos de unión. Audio. Y saben muy bien, hermanos, el pliego petitorio se ha leído y ahí están los puntos y las respuestas. No ha leído un ejecutivo, no ha leído un dirigente. Si no hemos traído una garantía, una garantía, lo que son de la, de la doctora Nati, Nati, y ha dicho bien claro, todos sus derechos se deben respetar y lo vamos a hacer cumplir, dice. Eso, agradecemos a la doctora por las garantías que nos está brindando. Pero hermanos, a cada punto del pliego petitorio, Creo que hemos resuelto, pero, hermana Nadia, yo quisiera decir, delante de toda esta organización social de las seis federaciones, tanto de Sacaba, sectores aledaños, pero que sea de cumplimiento y no solamente de palabra o de escrito. Y eso nosotros vamos a exigir siempre, hermana Nadia, y tú, como nuestra garantía a nivel nacional nos tienes que hacer respetar a todas las organizaciones sociales, a todos los compañeros pobres, hermanas y hermanos, jóvenes, señoritas, todos. Y eso es nuestra tarea y eso va a ser nuestra lucha, hermanos, por la libertad, por la libertad, soberanía y los derechos humanos de cada persona. Eso es lo más importante. Muchas gracias. A ver, vamos a darle palabra a nuestro dirigente de Central Mozo, al compañero Policarpio. Agradecemos al compañero por brindarnos todo ese apoyo que nos ha brindado en estos días y estas semanas. Con un fuerte aplauso recibimos al dirigente Policarpio. Gracias, en principio saludar 
a nuestro compañero hermano Andrónico y también a nuestra y también al doctor que es defensor de nuestro departamento de Cochabamba a todos nuestros ejecutivos de las seis federaciones de trópico y dirigentes de los diferentes subcentrales de la central provincial del Moro de Sacaba y también saludar que están también presentes compañeros de las diferentes provincias del departamento de Cochabamba compañeras y compañeros seguramente con han cuentado con sus hermanos un gobierno de transición asesino en dos días o tres días más de 32 muertos, compañeras y compañeras, a nivel nacional. Pero, compañeras y compañeros, Maipichos con Alex y en su acuerdo, un documento, lectura o con hermanos, pero Javara Tian, seguramente, cumplimiento canantian, compañeros, hasta mientras, cana permanente vigile, hermanos. Porque Mara de Azul Manche te impunen, compañeros. Compañeras y compañeros, los heridos, los detenidos, en los cárceles, compañeros, primero entero que han cutido liberazas, junto con los otros hermanos, caso contrario, permanece la movilización, hermanos. Compañeras y compañeros, Seguramente, hermanos, libertad, 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 libertad. Compañeras y compañeros, documento de lectura con tantos puntos, a veces no van mis compañeros, papel tu que me avantan. Pero sin embargo, compañeros, hechos de habilidades garantían, hermanos, seguramente hasta mientras, como la central provincial del Morro, desde Aguirre hasta Puente Guayán y compañeros, cuentan, sigue permanente en bloqueo cazando hermanos, hermanas. Y a Chaitata Javana tienen, compañeros, Maitachos como defensoría, nin, Cunandía, Cayadía, Chuco y Gusrayo, nin, pero garantían ya hay cumplimiento de inmediato, compañeros. Y a la vez, Mayayanchita, compañeros, la denuncia inmediata, compañeros, del ministro Arturo Morillo, compañeros, que nos ha hecho daño a todo Bolivia, compañeros. ¡Este vaya, este Murillo! ¡Este fuera! Compañeras y compañeros, cuando dirigentes, dirigentas, mañana con pliego petitorio, movilizaciones van, bloqueos van, pero inmediatamente perseguidos, cárceles, pero hermanos, cuando cae P9, hermanos del trópico Bañunco, Habana, para Jamaica, cárcel, hermanos, y a Chaita mañana tienen hermanos con seis federaciones del trópico en todo Bolivia y también a nivel departamental de Cochabamba, compañeras y compañeros. Compañeras y compañeros, primero, comandante de policía, compañeros, y fuerzas armadas, compañeros, 